Sziasztok! Szeretettel köszöntünk benneteket a Kenedu Prearchitektúra térlaborjában. Ma is együtt fogunk építeni Bognár Amáliával és velem Cseh Andrással. Sziasztok! Nézzük is, hogy mit csinálunk. A mai feladatunk témája a cipős doboz otthon. Ezt jól láthatjátok itt a táblán is, de ezt a segédletet, amit kiragasztottunk a táblára, megtaláljátok a weblapon, le tudjátok tölteni, ki tudjátok magatoknak így vágni, akár füzető összefűzni, de egy kis meglepetéssel is készültünk, hogyha a füleket lehajtjátok, játékkockával is össze tudjátok ragasztani, amivel akár később építeni is tudtok. Na hát, egy cipős doboz otthon. Kezdjük az otthon szó bogozásával. Az otthon szó illetve az otthonnak a fogalma az építészként számomra azért fontos, mert mi is ezen keresztül tanulunk teret nem csak tervezni, hanem a használatáról erősebben gondolkodni, hiszen az otthon az az, amit mi is használunk, alakítunk minden nap, tehát belenőttünk igazából egy téralakításba. Neked mit jelent az otthon? Nekem az otthon a biztonság, a rokonaim, a családom, a kényelem, a színek, a ragaszkodás, tehát ezeket jelenti számomra az otthon. Szereted alakítani az otthonodat? Én állandóan alakítom az otthonomat. Tehát rám jellemző az, hogy lehet, hogy negyed évente utorokat húzkodok és átalakítom. Azt a... És van olyan, hogy akár ilyen kísérleti jelleggel átalakítod, mégse jó, amit kitaláltál és akkor visszarendezed? Ó, persze, kitartóan akár tízszer is. A családot nagyon szereti. Tehát... Most nem ilyen egy az egyes nagy kísérletezésbe megyünk bele, de hasonló kísérletezésbe, ugyanis megpróbáljuk felgöngyölíteni, hogy nekünk mi lenne az az otthon. És most ezt egy szobán keresztül közelítjük, amit nagyon egyszerűen megmodellezünk, és ehhez egy cipős dobozt használunk. A cipős doboz általában mindenkinél van otthon, és sokszor hentereg, nem használjuk, vagy előbb-utóbb kidobásra kerül, mi azt gondoltuk, hogy akkor ezt használjuk fel előbb. És valószínű, hogy több méretben található Igen. meg otthon, tehát ez sok lehetőséget nyújt ennél. Van olyan, aminek alapból már nincsen teteje, de aminek van teteje, annál is arra törekszünk, hogy valamelyik oldalától megszabadítjuk. Őt például ettől a tetőtől, ami kérlek segíts ebben. Azért, hogy az egyik oldala az üres legyen, és bele tudjunk látni. Az első feladatrészsel meg is vagyunk. Már van két lehetséges otthonunk is, amivel most foglalkozni fogunk. Ezeket alakíthatjátok úgy, mintha felülről néznétek bele, de még izgalmasabb szokott lenni, hogyha azt tételezzük fel, hogy az egyik oldala hiányzik ennek a szobának, és akkor oldalról nézünk bele. Most érdemes Kicsit leülnötök, és mielőtt építeni kezdetek, végig gondolnotok, hogy mi is, mi is fontos nektek otthon. Ö, ahogy ami mesélt róla, hogy neki a biztonság, ö, gondoljátok végig, hogy, hogy nektek mi a legfontosabb. Az egyik nagyon kedves válaszom egyszer, az egyik kislány egy foglalkozáson azt mondta, hogy neki a ló. És ő ezt az otthont is erre a gondolatra fűzte rá, Olyannak kellett lenni a szobának, hogy a lovat is belehessen vinni, és nem csak saját magának épített dolgokat, hanem a, a lónak is bele. Hogyha így kicsit végig gondoltátok, hogy mi a fontos, akkor a mentén kezdjük el belakni. De először egy kicsit még mindig túl cipős doboznak tűnik. Így van, kezdeni kell. Mi csináljunk vele? Vigyünk bele valahogy szint. Vigyünk bele szint. Ahogy mondjuk a házból is szoktunk szint, így akkor... Van. Falakat lehet festeni, lehet papírt ragasztani, de különböző textúrákat is, akár szöveteket is beleragaszthatok, rakhatok bele kis szőnyeget, tehát bármit. Mi is valamiféle színnel kezdjük, hogy megnézzük, hogy mekkora kell. Ha leteszitek, meghúzzátok a szélén, akkor pontosan tudjátok, hogy mekkora. Le lehet vágni, de most a gyorsaság kedvéért nem vágjuk. Csak lehajtjuk, ha egy pár ragacsot teszel rá, akkor tökéletes. Így, mondjuk a hátsó falunk, az egyből már színes is. Ezt folytathatjuk a, a, akár a doboznak az oldalán is, lehet, hogy még melyik szín legyen. 
Maradjon ugyanez. Hát maradjon akkor, igen. Maradjon ugyanez. De egyébként kísérletezzetek azzal, a világos sárgából hajtsál meg egyet, félbe légy szíves, hogy mi jelent az, hogyha világos a padló, hogyha világos a hátsó fal, világos a, a mennyezet, mert ezeknek mind egy kicsit más térérzete van, és vizsgáljátok meg, hogy nektek melyik a legkedvesebb, és azt használjátok. Ja, az sem mindegy, hogy világos a szín, vagy sötét, tehát egy térben ez sokat számít, mert ez alapítja. Vagy mondjuk a plafon az fehér, vagy az is színes, tehát hogy ezek szempontok szoktak lenni akkor, amikor az ember a szobáját kitesti. És itt most modellezhetitek a szobátokat, megnézhetitek, hogy milyen lenne csíkos falla, milyen lenne pöttyösen, ahogy mindig szerettétek volna. Lehet, hogy még a szülőket is meg lehet ezzel győzni. Na. Két pillanat. Ezeket persze méretre vághatjátok, akár ragasztóval oda ragaszthatjátok. Mi most a játék kedvéért gyorsan belaktuk, aztán megnézzük. Tehát, hogy vannak falaink, de az is érdekes, mert például itt, amiket néztünk már együtt, hogy nem minden homogén. Nem minden homogén, mint egy festett felület, hanem vannak például csempével rakott falak, van a burkolalappal lakott padlók, akkor fával, hajópadlóval lerakottak. Szerintem ezeket is lehet modellezni. És nagyon egyszerű dolgokkal helyettesíthetők. Tehát otthon körbe kell nézni, hogy milyen anyagokat találunk, és azokkal ezeket ki lehet alakítani. Tehát csempét például papírból, csak kis négyzetekre vagy éppen téglalapokra kell vágni, és szépen felragasztható. Igen. Elkészíthető egy fürdőszoba vagy egy konyha. Ha valaki meg nagyon végletekig akar menni, akkor elkezd szőni, és abból sző mondjuk egy padlószőnyeget, és utána az borítja, gyönyörű szépen lehet így dolgozni bele. Van egy alapterünk, ami számomra a legizgalmasabb egy háznál, amikor építészként gondolkozom, akkor az az, hogy ezt az alapteret hogyan lehet alakítani, mik azok a téri helyzetek, amik még nem a berendezéssel függnek együtt, hanem, hanem hol választom el hogy teszek bele teljes elválasztást, mint egy fal, hogy az ö, egyenesen vagy ferdén ö, kerül bele, vagy van-e valami nagyobb tömeg. Tehát például nekem mondjuk, amit te mondtál, a biztonság, hogyha belekerül egy nagyobb tömeg, ami mögé el lehet bújni, van már, már egy ilyen zugott sejtet, és esetleg valahova belekerül egy másik szint, akkor azzal, meg valamiféle privát zóna kialakul a két tér között, de mégis összefüggnek, elképzelem, ahogy ha ott állnánk bent, az egyikünk fel másik lent, hogy még mindig látjuk egymást, tehát hogy, hogy egy kicsit szét is választjuk, kicsit össze is rakjuk. Tehát építészként így falakkal, tömegekkel, lépcsőkkel kezdünk el bánni a térrel. És akkor ezután jön a, a berendezés. Ilyen szintig is el szoktál menni, amikor átrendezed a házat, tehát falakat, Szeretne az ember sokszor uh-huh. bontani, tehát ö, egy idő után egyrészt megmondja, másrészt rájön arra, amikor éli a teret, hogy ö, mi lenne praktikusabb. És akkor olyan jó lenne mondjuk ezt a falat arrébb tenni, vagy ide egy ablakot, oda egy ajtó, tehát igen, de ugye azért az egy nagyobb munkálat. Igen, mondjuk annak ritkában állunk neki, de azért néha nekiállunk. És mondjuk olyan esetben is szerintem nagyon jó az, hogy ha akkor már nem a cipős dobozban feltétlenül, de pontosan lemakettezzük a, az új teret, és abba megtanuljuk beleképzelni magunkat. Ez a feladat erre felkészít és segít abban, hogy egyre jobban el tudjuk magunkat képzelni ebben a térben. Következő lépésként, amikor mondjuk kitaláltuk, hogy ez jó egyébként? Teljesen szerinted? nagyon tetszik, hogy van benne egy kis eltérés, tehát szintes. Jó, akkor, akkor valami ezt meghagyjuk, de hogy akkor kezdjük el berendezni. Jó. Mire lenne szükség ebben a térben? Ez is érdekes kérdés. Tehát a gyerekek biztos, hogy egyszerre a szobájukra gondolnak, vagy az elképzelt szobájukra, és biztos, hogy azt fogják megvalósítani. Uh-huh. Attól függ, hogy mi lesz ez a tér. Tehát Akkor képzeljük. Szobának, nappalinak, fürdőnek, konyhának. Ez legyen a te szobád. Az én szobám. Hát akkor mindenképpen kell egy ágy. Uh-huh. Nagy ágyat? Igen, nagy ágyat. Azért mutatjuk, hogy ezek például ilyen fa darab hulladékok, és fönt szeretnéd az ágyat, vagy lent szeretnéd az ágyat? Fönt. Fönt. 
Láttad, Bete? Mert én nem tudom, hogy merre, merre lenne jól nézni. Közben egyébként, amit még csinálhattok, ahogy alakítjátok, nyugodtan mindig nyúljatok vissza hozzá. Tehát például, ha most kiderül, hogy hova kéne ablak, akkor azon akár vághattok ö, ablakot, vagy akár rárajzolhatjátok, ö, ráfesthetitek. De hogy ezeket a nyílásokat is kezdjük el használni, szerintem a kivágás az azért izgalmasabb, mert akkor ott be lehet látni, meg ki lehet kukucskálni, tehát az egy kicsit igazibb. Tehát lába csak egy kicsit. Szó. Szuper, van lába is, ö, megépült az ágy, és még jó sok minden hely van. Mi kellene még neked? Egy kényelmes fotel. Fotel. Amiben olvashatok. Szereted-e az ilyen puffokat, vagy azt alakítsuk kényelmes fotellé, hogy legyen háttámlája, meg lehessen ülni benne? Hát úgy, olvasok, hogy... akkor a kényelmes fotelt szeretem, de ha mondjuk vendégeket várok, akkor a uh -huh. puffok is meg jobban elhelyezhetőek egy térben, tehát többet be tudok tenni, és akkor többen elférünk. Jó, de mondjuk akkor egyből próbáljunk fotelt alakítani. Jó. Én csinálok neki háttámlát, és szerintem akár fogpiszkálóból tudunk neki karfát csinálni. Nézzük meg. Szerintem ezt meghajtjuk. Így. És persze ezt vághatjátok szépen alakra is. Milyen egy kicsit éves lesz, jó? Hogy jó. Szerintem az is hozzátartozik, hogy lehet, hogy kényelmesednek érzékeled. Úgy. Van háttámlája. Ez nagy. Szuper. Egy, kettő. És már is van fotelünk. Akkor a fotelt azt lehelyezzük. És így tudtok tovább építeni. Hogyha olyan butorokat szeretnétek, aminek nagyobb tömege van, tehát például mi egy beépített szekrény, akkor nagyon könnyen papírból hajtotok egyet, és akkor azt be lehet helyezni. Most ezt úgy helyezzük be, hogy egy kicsit nagyobb szobát kapsz már egyből. Nem, hátra elfér. Ó! Mit szólnál ahhoz, hogyha kapnál egy olyan bútort, ami összekapcsolja a két teret, kicsit előrébb húzzuk az ágyat. Jó lenne, mert praktikus, sok minden elfér benne. Így, és akkor ez mind a két térhez tartozik. De ugyanígy, ilyen egyszerű eszközökkel, akár talált dolgokkal, tárgyakkal meg tudtok építeni magatoknak asztalt, széket, medencét, mondjuk az adott esetben a lónak etetőt, tehát mind, minden, bármi Cukorautomatát. Cukorautomatát, tévét, számítógépet, tehát egészen a részletekig csillárt el lehet menni. Úgyhogy ha így elkezditek belakni, akkor <kül> Elmeséled, hogy ezeken, ezek mit tudnak, mert hogy nagyon sokféle lehet egyből. Megnézzük azt, hogy, hogy terekben milyen izgalmakat lehet alkotni, és hogy a tárgyak is milyen izgalmakat tudnak. Egyrészt a cipős doboz azért jó, hogyha így alakítjuk ki a tereket, hogy egymásra rakhatóak, és mi egy házat képzeltünk el, ezért vettük, megnéztük, hogy egy ilyen háznak milyen terei vannak, milyen részei vannak, úgyhogy van konyhák, ebédlővel, van egy nappalink, van felnőtt szoba, így az a, azok a gyerekek, akikkel ezt készítettük, így hívták, illetve van két ö, ö, gyerekszoba és egy fürdő is, és egy kis padlás, ahol mindenféle limlom és pókháló elfér. Na, a cukorautomata azért ö, mondtam az előbb, mert hogy ezt itt ők megvalósították a konyhában, hogy arra mindenképpen szükség van. De azokat a butorokat vették, amik ö, azért általában az ő szobáiban is megvannak, tehát megvan az ágy, polc, éjjeli szekrény, festmény mondjuk a falon, szőnyeg, festették a falat, illetve filcanyagból készítették el a szőnyeget, vagy a fürdőben ugye a kis papír csempéket rakták föl. Szerintem az egészen fantasztikus, ez, a, ez az apró elemes, igen, tehát, tehát látszik a szeretet. Fél a motorikát, igen, mert megidőigényes, tehát nagyon kitartóak voltak, terveztek, és az az érdekes, hogyha az ember a gyerekek elé tesz különböző anyagokat, akkor elkezdik forgatni, elkezdik tapogatni, és nézik, hogy az, az mire hasonlít, milyen az alak, és akkor mire lehet felhasználni. Ezért készültek például ezek a lábabúrák is. Uh -huh. 
Nagyon, nagyon szuper. Nekem az is izgalmasá válik, hogy vannak olyan anyagok, amik önmagukban mintásak, és hogy nagyon más azoknak az alkalmazása. Tehát, hogy, hogy nagyon sok lehetőségünk van, hogy, hogy egy színű vagy egyféle felületű anyagokat tudunk használni, önmagukban mintás anyagokat, vagy mi is tudunk mintát kirakni kisebb elemekből. Így van, felhasználtak olyan anyagot is, ami készen volt, tehát vettek régi játékokat, úgyhogy az újrahasznosítás szempontjából ez is nagyon-nagyon jó, például ezt a széket. De gyűjtöttek kupakokat, azt is felhasználtuk, vagy éppen tojástartót, parafát, uh-huh. na, ö, tehát tényleg mindent össze lehet szedni otthon is, abban lehet alkotni, barkácsolni. Az a, az a mosogatószivacs párban is egy nagyon kedves részlet. Igen. <coughs> Ugye térileg meg... <coughs> amit talán megelőzi ezt a fajta berendezést. Szerintem izgalmas egy kicsit így elkezdeni, kísérletezni, hogy csak vágjatok akármilyen formákat, és azokat bepróbálni a térbe. Nekem a nagy kedvencem lett ez a, ez a lépcső. A nagyobbak, lehet, hogy már ismerik Esernek a képeit, és őnek vannak ezek a végtelen lépcsői, egy egészen izgalmas téri helyzet, és hogy nagyon egyszerű eszközökkel, pillanatok alatt ezt a teret már lehet így alakítani. De itt is például egy talajtájból hirtelen a hullámosság által lett úszoda, úgyhogy sok minden belefér, vagy akár azt a pici házat, ezt meg úgy kaptuk mi, de nagy öröm, hogy akkor ilyenkor előveszük, és akkor mondjuk hozzá alakítjuk, vagy építjük valahogy. Tehát, hogy szerintem nagyon, nagyon szépen kialakulnak ezek a terek, és ami nagyon fontos, hogy ez alatt végig el kell tudnunk képzelni, hogy mi mekkorák vagyunk ebben a térben. És ez nehéz. Tehát először a gyerekeknek ez nagyon-nagyon nehéz. Aha. Tehát elkészült egy butor, és betettük a cipős dobozba, és láttuk, hogy az arányaiban nem lesz jó. De ugye ez van egy nagyon jó módszer, hogy... Igen, hogy mi léptékfigurákat használunk, úgy hívjuk ezeket a kis figurákat, ami <coughs> megmutatja azt, hogy ebben a térben mekkora lenne egy ember. Ugye ti is használtok figurákat, Úgyhogy a Lego biztosan ismerős számotokra, de hogyha megnézzük, ha ide állítjuk a, a, az általunk épített fotel mellé, akkor látszik, hogy erre a fotelre viszont ő alig tudna fölmászni. Óriás fotel. Tehát, hogy valószínű, és az ágy is hatalmas lenne neki, tehát valószínű, hogy ez a tér ebben nagyobbnak kéne lenni egy embernek. És hogy lássátok, hogy nem kell feltétlenül figurákat képzelni ide, hogy ha van egy inkább hosszú, mint széles, elemünk, vagy tárgyunk, akkor azzal már érzékeltetni tudjuk, hogy mekkora lenne egy ember. Ő egy picit nagyobb, te hogy érzed? Hogy ő már jó, vagy még mindig egy kicsit? Hát alakul lehet, hogy még egy picit lehetne nagyobb. Alakul? Akkor nézzük meg, itt ő pedig mágnesből egy robotszerűt csináltunk, ő már szerintem egészen arányosnak Igen, tűnik ehhez. Igen, ő a nyerő. Ez az a szobája. Ő a nyerő, és abban a pillanatban, hogyha megvan az, hogy mekkorára gondoltatok, akkor a téri elválasztás is értelmet nyer, mert hozzá lehet képzelni, hogy neki körülbelül a szeménél van ez a felső plató. És mindjárt el lehet képzelni, hogy milyen az a, az a viszonyrendszer. Úgyhogy ez nagyon fontos, és itt is nézzétek meg, hogy, hogy többféle léptékfigurával már be van lakva, és látszik, hogy azon a széken tényleg körülbelül ekkor embernek kéne ülnie. <gül> Ti azt miből csináltátok? Ez egy hajlítható drót, ami uh-huh. színes, és ebből készítettük. De mi is próbáltuk otthon Lego figurával, illetve volt egy pici játékmaci. És Isten igazából a játékmacina volt méretes a, Aha. a terek. Az nagyon szuper, szerintem majd nézzük is bele a játékmaci. De én meg megmutatom, hogy... <gül> Itt pedig egy kacsintó gumicukorból van egy nagyobb figura, mert ebben úgy gondoltuk, hogy itt nagyobbak a, a, az emberkék, és ebben az az izgalmas, hogy egészen részleteset lehet akár gumicukorból, fogpiszkálóból építeni embernek is. Úgyhogy ha, ha így megépítitek ezt a, ezt a dobozt, utána térileg elkezditek vizsgálni, hogy mire van szükségetek, aztán berendezitek mindenféle tárgyakkal, akkor még utána mindig rakjátok bele magatokat, és ilyenkor azt szoktam ajánlani, hogy mindig érdemes megnézni ezt a teret úgy, hogy oda rakom a szememet, ahol a lépték figurának a szeme van, mert akkor olyannak érzékelem ezt a teret, amit valóban érzékelnék. 
A feladatnak a második felében pedig egy kicsit már kilépünk a saját térből, a saját házból, és településben kezdünk el gondolkodni, de ehhez át kell rendeznünk az asztalt, úgyhogy folytatjuk mindjárt. A következő feladatrész az akkor igazán izgalmas, hogyha sokan csináltatok saját otthont, saját szobát, saját házat, és van egy csomó elemünk, amiből építkezünk. És akkor elgondolkozunk, hogy már hogyan is építkezünk ebből igazából. Mi az, ahogy, ahogy együtt vannak ö, lakóegységek, van családi ház, lakópark. Vannak lakóparkok, igen, Panel. és panelek, tehát hogy vannak nagyon magas toronyházak is, és, és ugye települések is vannak. Tehát, hogy ezeket mind lehet vegyíteni, lehet sorolni, egy csomó lehetőség van. Igen, nagyon izgalmas ezekből települést létrehozni. Valószínű, hogy gyerekek a saját településeket fogják rá, és annak mintájára fognak dolgozni először, és akkor nagyon érdekes lehet az, hogy milyen irányba visszük el őket, tehát hogy attól elszakadjanak egy kicsit Aha. mást. Akkor ez lehet, hogy akár két kört is megérne? hogy aki mondjuk igen. Hogy nézzük meg először a sajátot, uh-huh. igen? és akkor hogyan lehetne mondjuk 21. századi rá tenni egy falut? Fú, jó. Hogyan rendezzük el a házakat, az utcákat, Aha. mi benne? Nagyon izgalmas. Ahhoz, hogy, hogy ezeket a házakat, vagy ezeket házként kezeljük, szerintem nagyon sokat segít, hogyha mondjuk magas tetőt akarunk csinálni, akkor nagyon egyszerűen, akár egy lapot meghajtva tudunk magas tetőt tenni egy épületre, és akkor, vagy egy, egy dobozra, és már is egy kicsit ilyen házi kóháznak ére, érzékeljük, de amiket levágtunk, vagy levettünk a a cipős dobozokról azokat az elemeket is tudjuk használni, hogy, hogy a, a magas tetőt azt modellezzük. De ugye nagyon sok ház van, ami lapos tetős, úgyhogy igazából ez a többi az működik is. És ahogy beszéltük, hogy több egység van, úgyhogy akkor ide még építsük meg a, abból a legnagyobb házat itt a településen. Szuper. Rajta hagyjuk a magas tetőt? Igen. Vagy, vagy Igen, ne? Hagyjuk rajta. Jó, akkor van magas tetősünk is, lapos tetősünk is, sokféle. De ezek mind otthonok, amiről beszéltünk. Egy település azért ennél jóval komplexem. Ilyenkor szerintem érdemes a gyerekeket is megkérdezni, hogy mi minden van, mert ugye? Hát közösségi terek. Közösségi terek. Uh-huh. Ahol összegyűrhetnek. Egy faluban egy művelődési ház, egy kocsma. Kocsma, van iskola, iskola. templom, tehát hogy templom, de ők, ők ezeket nagyon, én azért szeretem a feladatot, mert amikor idáig eljutunk, akkor nagyon sokszor ezt mondják is, hogy, hogy mi minden kellene még. Úgyhogy ha nagyon belejöttek, akkor ilyenkor akár csoportosan ezeket külön meg is építhetik. És nagyon jó arra is, hogy a település hagyományait is gyakorolják uh-huh. lehet, tehát megbeszéljék hogy milyen rendezvények szoktak lenni, milyen szokták kötni, milyen ünnepekhez. Tehát, hogy ezt is fele lehet vinni a település kialakításakor. Igen, és szerintem ugyanilyen fontosak ezek a közösségi külterek is, amik szintén funkcióként megjelennek, tehát akár egy park, egy játszótér, nagyon sok minden lehet. De ami még mindezt megelőzi, az valamiféle topográfia. A legtöbb településnek azért van valamiféle sajátossága, Úgyhogy szerintem ilyenkor nagyon izgalmas, hogy akár maradék dobozokból hegyet építeni, vagy nagyon egyszerű eszközökkel segítesz, mondjuk ennek a településnek a közepére tegyünk egy folyót. Történelemből, amikor a középkori városokat tanítjuk, akkor ezeket fel is soroljuk, tehát hogy miért dombok mellé, folyók mellé építkeztek, utak mentén. Mondjuk most Úgyhogy modellezünk itt egy folyót középen. Szépen berakható a tantárgyakban is ez. Aha. És persze lehet tehát bármi, tavakat, hegyet, völgyet, nagyon izgalmas lesz. Ugye, ami pedig összekapcsolja ezeket, mint mondjuk egy ilyen érrendszer, ami táplálja az egész településnek a szövetét, az az úthálózat. Így van. Úgyhogy utakat meg tudunk akár utakból úgy építeni, amik már megvannak, és akkor a meglévő játékainkat is felhasználjuk hozzá, de nagyon gyorsan tudunk akár egy-két utat csinálni, hogy érzékelhető legyen, ezekre lehet rajzolni, 
És akkor legalább most már a településnek az egyik oldalán ott végig szalad, rá lehet rajzolni a szaggatott vonalat, és látjuk, össze tudjuk kötni, lehet kerítéseket építeni, keresünk valami, amiből akár úgy érzékeljük, hogy kerítések vannak, mondjuk a szabadtéri medence cél már levédi, de hogy ezekből az egész rendszert meg lehet építeni, tehát nagyon izgalmas, és akkor még, még mindig nem beszéltünk mondjuk a zöldekről. Tehát ha fákat modellezünk, vagy akár mezőt modellezünk, ebben is legyenek nyugodtan olyan kreatívok, mint minden másban, és akkor szépen végig lehet modellezni ezt az egész települést. Úgyhogy igazából így a cipős doboztól most már eljutottunk egy faluig vagy városig. Nekem nagyon tetszik, amit mondtál, hogy megnézni a nem szok, megszokott lakókörnyezetet, és tovább gondolkodni abban, hogy ez hogy lehet fenntartható. Ennyi fért a mai építésbe. Reméljük, hogy nagyon élvezitek és élveztétek, és folytatjátok, és hatalmas településeket, falvakat és városokat látunk majd tőletek. Ebben segítségetekre lesz a már említett letölthető segédlet, ez a videó és mellettük a leírások. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, jó munkát, jó játékot kívánunk és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!